இது என்னன்னு ஒரு அடுப்புல போட்டுருக்கிறது நொச்சி ஆடத்தோட அரசுதி இலை தான் எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளா வந்துட்டு சளி பிடிச்சிட்டு உட முடியல இந்த இலையெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா எரிச்சு நம்ம குளிச்சோம்னா உடம்பு நல்லா ஃப்ரீ ஆயிடும் நெல் தூத்துறாங்க பாருங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா குடல் குழம்பு தான் செய்ய போறேன் அம்மா பாத்தீங்கன்னா குடல் வந்துட்டு காலையில வாங்கினது நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டாங்க நான் ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா குடல் எப்படி சுத்தம் பண்றதுங்கிறது வீடியோ போட்டிருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம குடல் குழம்பு வச்சிடலாம் குழல் குழம்பு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு பிரியாணி இல கசக்கசா எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சிருக்கேன் தாளிக்கு கருவேப்புல குடலை பாத்தீங்கன்னா நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல அரைச்ச குழம்பு தூள் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் இதுதான் இப்ப நம்ம குழம்ப தாளிச்சுக்கலாம் சட்டி நல்லா சூடாயிடுச்சு தாளிக்க எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு தாளிக்கிறதுக்கு பட்ட வகையை சுத்தரலாம் பட்ட வகையெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இப்ப வந்து வெங்காயத்தை சுத்துக்கலாம் தாளிக்கு கருவேப்புல சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப தக்காளிய சேர்த்துக்கலாம் தக்காளிய சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளியோட இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து சேர்த்து வதக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேசுறோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட மசாலா வச்சுக்கலாம் மசாலா வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளியோடைய நல்லா வதக்க அழைச்சிருக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திடலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தியாச்சு குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்கிட்டு வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம் 
குழம்பு நல்லா குதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ குழம்புக்கு வந்து நம்ம அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு என்னென்னு எடுத்துருக்கேன்னா கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் மிளகு ஜீரகம் சோம்பு ஒரு துண்டு பட்டை கொஞ்சம் கசகசா இதெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றினோம்னா குழம்புடர் குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அம்மியில் அரைச்சிக்கலாம் அம்மியில் நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு சிக்கன் இன்னைக்கு வந்துட்டு மட்டன் மசாலாலாம் இந்த மாதிரி குழம்புக்கு வந்து நம்ம சேர்க்கலை இது மட்டும்தான் அரைச்சி ஊற்றுறோம் நல்லா வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா மேவாக அரைச்சாச்சு இப்போ ஒழிச்சிக்கலாம் இப்போ அதோடைய தேங்காயை வச்சு அரைச்சிக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கிற குடலை சேர்த்துக்கலாம் குடல் சேர்த்தாச்சு குடல் நல்லா வேகணும் நல்லா கொதிக்கட்டும் அது வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு அடுப்பில் போட்டிருக்கிறது நொச்சி ஆடத்தோட ஆறு சூதி இலை தான் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளாக வந்துட்டு சளி பிடிச்சிட்டு உட முடியலை இந்த இலையெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா எரித்து நம்ம குளித்தோம்னா உடம்பு நல்லா ஃப்ரீயாகிடும் இந்த சளி பிடிச்சிக்கிறப்ப தலைக்கணும் காய்ச்சல் மாதிரி இருக்கிறப்ப இதெல்லாம் குளித்தோம்னா உடம்பு நல்லா ஃப்ரீயாகிடும் அதனால தான் இது பார்த்திங்கன்னா ஆத்தா காலையிலே போய் பறிச்சிட்டு வந்து அடுப்பில் போட்டு எரித்து வச்சுருக்கு இதை பார்த்திங்கன்னா உடனே குளிக்கக்கூடாது நம்ம எரித்து சாயந்தரமாக குளித்தோம்னா இந்த இலையில் உள்ள சாரெலாம் நல்லா தண்ணியில் இறங்கிடும் அப்போ தான் இதை நல்லா நம்ம உடம்புக்கு வந்து பயனை தரும் அதனால தான் இப்போ காலையிலே ஆத்தா வந்துட்டு இதெல்லாம் போட்டாச்சு போட்டு எரித்து வச்சுருக்கு இப்போ சாயந்தரமாக தான் இதை குளிப்பேன் இது பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாருமே குளிக்கலாம் மகிக்கும் பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிச்சிருக்கு தான் நாங்கள் ஈவினிங் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே தான் இதை குளிப்போம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு நம்ம பட்டை சோம்பலாக அரைச்சோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே குடல் நல்லா இன்னும் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிஞ்சிடுச்சு குடல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சுக்கிற தேங்காயை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்து குழம்பு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேணாம் ஒரு கொதி வந்தால் போதும் நம்ம இறக்கிடலாம் பாருங்க குழம்பு நல்லா தேங்காய் சேர்த்து நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு அவ்வளோ வாசமாக இருக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு அம்மியில் எல்லாம் நம்ம அரைச்சி சேர்த்துருக்கோம் நல்லா வாசமாக இருக்கு இப்போ கொத்தமல்லி தலை தூவி நம்ம குழம்பு இறக்கிடலாம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான குடல் குழம்பு செஞ்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளாக கிளி